ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே முக்கியமான பிசிக்ஸ் சென்டம் சேலஞ்சில் இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா டே எயிட் வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய லாங் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் ஒரு சில முக்கியமான த்ரீ மார்க்ஸை நம்ம பார்த்துருந்தோம் நிறைய பேர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருப்பீங்க இந்த டே நைன் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு டே நைன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இதில் இருந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் குரூஷியல் சேலஞ்சை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்ஸ் குரூஷியல் சேலஞ்சில் நம்ம இருக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் ரொம்ப 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 முக்கியமான டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க்கை பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்து முடிச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த ஆஃபில் எக்ஸாம் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய அக்கார்டிங் டு அவர் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை கவர் பண்ணிட்ட பிறகு அடுத்த ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வந்து வி வில் கோ வித் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு என்டையர்லி எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த சேலஞ்ச் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குரூஷியல் சேலஞ்ச் ஸோ மறக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க வியர்வை சிந்தாத உன்னாலும் மை சிந்தாத பேனாவாலும் எதையும் சாதித்திட முடியாது இன்னைக்கு நம்மளுடைய நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்துகிறோம் நம்மளை விட புத்திசாலி யாருமே கிடையாது சரியாக நேரத்தை பயன்படுத்துறதுனால ஸோ டே நைன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்க போகுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ இது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பேசின ஒரு விஷயந்தான் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் யூ ஹாவ் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய தடைகள் வந்தாலுமே அது மேனேஜ் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய கோலுக்காகவும் நம்ம கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும் எவ்ரி டே டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் பட் ஹவ் வி ஹேண்டில் மேட்டர்ஸ் அவ சக்ஸஸ் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் ரைட் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டென் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஸ்டாண்டர்ட் டென்னுக்கான கேள்விகள் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்க போகுது ஹியூமன் ஐ ஸ்ட்ரக்சர் பொறுமை சும்மா அப்படியே ரீட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் பெருசாக கேட்கலாம் வாய்ப்பே கிடையாது சும்மா அதை ரீட் பண்ணுங்க அதை ரீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிறகு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்சர்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆன்சர் நமக்கு ஃபோர் மார்க்கில் சம்டைம்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து இந்த பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் அடுத்து அஸ்டிக் மேட்டிசம் ரொம்ப 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 முக்கியமான டூ மார்க் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங் ஆன்சர் அப்படின்னு பேசும்போது டிஃபெக்ட்ஸ் இன் ஐ ஹைப்பர் மெட்ரோபியா மயோபியா இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான டிஃப்ரென்சியேஷன் பெரும்பாலும் நமக்கு செவன் மார்க் கம்ப்ளீட் செவன் மார்க்ல இந்த கேள்விகளை அதிகபட்சமா கேட்டிருக்கிறாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட்டுக்கு அப்புறம் இந்த கேள்விகளை அதிகமா கேட்டிருக்காங்க அதனால இந்த ஆன்சர் பிளஸ் இந்த மூணு ஆன்சரும் மறக்காம புரிஞ்சு படிங்க நம்ம சேனல்ல வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் லெவனுக்கு வருவோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் எல்லாமே இதுதான் டிஃபைன் டார்க் அண்ட் அந்த டார்க்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய டெய்லி டே டு டே லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டார்க் முக்கியமான டூ மார்க் வீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா ரொம்ப முக்கியமான இருக்கு <laughs> Explain Lamis theorem. Obviously, you know the third chapter. Explain Resonance. I, I believe in the oscillation chapter. In the types of oscillation, we have that. Uh, tenth chapter. That's why we define work done in adiabatic process. One of the most important. 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 Two mark. The coefficient of restitution is three mark. Conservation of angular momentum of 3 mark. Lamis theorem 2 mark. Explain resonance 2 mark. 
டிஃபைன் ஒர்க் டன் இன் அடியோபேட்டிக் ப்ராசஸ் முக்கியமான த்ரீ மார்க் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் இருக்க உங்களுக்கே தெரியும் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசுலேஷன் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் ஸோ அதுவும் சாப்டர் டென்னில் தான் இருக்கு அந்த எனர்ஜிஸ் இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு சொல்ல டேம்பட் ஆசுலேஷன் அந்த மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசுலேஷன்ஸை நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இது ஸ்டாண்டர்ட் லெவனுக்கான குரூஷியலான ஒரு சேலஞ்ச் ஸோ இந்த சேலஞ்ச் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இருப்பீங்க ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்லுக்கான சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப கம்மியான கேள்விகள் தான் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் கெப்பாசிட்டர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஹிஸ்டீரிஸ் இஸ் லூப் ஐ பிலீவ் திஸ் இஸ் தேர்டு சாப்டர் எனர்ஜி லாஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபோர்த் சாப்டர் எட்டி கரண்ட் தேர்டு சாப்டர் தான் தேர்டு ஆர் ஃபோர்த் சாப்டர் நினைக்கிறேன் ஃபோர்த் சாப்டர் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்சர் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் அட்டாமிக் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் சம்திங் நினைக்கிறேன் மறந்துச்சு சாப்டரே மறந்துருச்சு பட் ஆனால் அந்த அந்த அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டரில் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்ஷன் த்ரூ கிளாஸ் ஸ்லாப் சாப்டர் சிக்ஸில் இருக்கு ரே ஆப்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இது ஃபைவ் மார்க்குங்க நமக்கு இந்த ஆஃப் லைஃப் பீரியடும் ஃபைவ் மார்க்கு தான் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பும் ஃபைவ் மார்க் தான் ரே ஆப்டிக்ஸில் தான் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் ரைட் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா இது ரெண்டுமே ஃபைவ் மார்க் காம்பவுண்ட் மைக்ரோ மைக்ரோஸ்கோப்பும் சரி இந்த எக்ஸ்பிளைன் இந்த கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டியூவல் நேச்சரில் இருக்கு லாஸ்ட் டாபிக் இது தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சாப்டருடைய லாஸ்ட் டாபிக் இது தான் ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்லுக்கு ஸோ ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய நேரத்தை பயன்படுத்துகிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய சக்ஸஸை ஈஸியாக கொண்டு போகுது ஒவ்வொரு செகண்டும் நீங்கள் சக்ஸஸை நோக்கி போகிறீங்க உங்களுடைய நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தணும் ஒவ்வொரு செகண்டும் உங்களுடைய சக்ஸஸ்லேருந்து விலகி போகிறீங்க உங்களுடைய நேரத்தை தவறாக பயன்படுத்தணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப எஃபெக்டிவான விஷயம் இருக்குது ஸோ சிந்தித்து செயல்படுங்க நேரம் இருக்காது மறுபடியும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்